সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা আজকে ভিন্ন রকম শেখা ইউটিউব চ্যানেলে চ্যানেলের পক্ষ থেকে আইসিটি এইচএসসি আইসিটি অর্থাৎ তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি এই সাবজেক্টটির প্রোগ্রামিং অংশ নিয়ে কথা বলি আমরা সকলেই জানি যে এই প্রোগ্রামিং অংশটা মানে আমাদের কাছে একটু ডিফিকাল্ট মনে হয় অনেকেই আছে এটাকে অ্যাভয়েড করে বা অনেকেই মনে করে যে প্রোগ্রামিং করা কঠিন খুব মনে হয় কঠিন তা না আসলে এইচএসসি আইসিডি প্রোগ্রামিং ব্যাপারটা খুব সহজ আবার কঠিন অর্থাৎ বুঝলে খুবই সহজ এখানে কোনো পড়াশোনা করার কিচ্ছু দরকার নাই যদি বেসিক স্ট্রাকচার অনুযায়ী যদি করা যায় তাহলে অবশ্যই এটি খুব ভালো কারণ কেন আমাদের পঞ্চম অধ্যায়টার নাম হলো প্রোগ্রামিং ভাষা মূলত পঞ্চম অধ্যায়টার নাম হলো প্রোগ্রামিং ভাষা কিন্তু আমরা ভাষা লিখিনি আমরা শুধু প্রোগ্রামিংয়ের উপর কথা বলবো আগে তো প্রোগ্রামিং ভাষা যদি আমি এখানে লিখি প্রোগ্রামিং ভাষা যদি এখানে লিখি তাহলে ভাষা বলতে আমরা কি বুঝি বাংলা একটা ভাষা ইংরেজি একটা ভাষা এভাবে বিভিন্ন ভাষা আছে তাহলে আমি যদি সে আমি প্রোগ্রামিংটাকেও বাংলা ইংরেজি এরকম ভাষা যদি মনে করি তাহলে কিন্তু আমাদের কাছে খুব বেশি কঠিন মনে হবে না আসলে কঠিন শব্দটা বলতে কি যে যেটা আমাদের কাছে মানে অন্য রকম মনে হয় সেটাই আমরা মনে করি কঠিন আসলে এটা কঠিনের কিছু নেই এটা যদি আমরা বেসিক স্ট্রাকচার অনুযায়ী শিখি তাহলে খুবই ভালোভাবে আমরা করতে পারব তো এখানে এসে আমরা প্রথমে কিছু টপিক্স আজকের ভিডিওতে তোমাদেরকে দিয়ে দেব মানে কিছু হিন্টস যে হিন্টসগুলো জানা থাকলে আমরা এর পরের ডেটে আমরা বেসিক এর পরের ভিডিওতে আমরা বেসিক স্ট্রাকচার নিয়ে আলোচনা করব আর আশা করছি যে বেসিক স্ট্রাকচার যারা বুঝবে তারা হানড্রেড পারসেন্ট এখান থেকে সবগুলোই সব প্রোগ্রামিংয়ে খুব ইজিলি করতে পারবে এবং এই প্রোগ্রামিং এটা যদি খুব ভালো করে তোমরা শেখো তাহলে অবশ্যই এই আইসিটি বইটার যে অধ্যায়গুলো আছে এই অধ্যায়গুলোর মধ্যে কোশ্চিনে অবশ্যই এই প্রোগ্রামিং অংশ বা এই পঞ্চম অধ্যায় থেকেই বেশি করবা যদিও অনেকেই আসে এইটাকে অ্যাভয়েড করে কিন্তু এটা অ্যাভয়েড করার কোনো বিষয় না আর অ্যাভয়েড করতে গেলেই কিন্তু তোমার আইসিটিতে রেজাল্ট খারাপ হবে তো যাই হোক যেহেতু কম্পিটিশানের যুগ তার মানে অবশ্যই আমাদেরকে খুব ভালো মার্ক পাইতে হবে তো এখানে আমরা প্রোগ্রামিং ভাষা নিয়ে আলোচনা করার আগে কিছু বিষয় তোমাদেরকে জানাই দেবো এই প্রোগ্রামিং সম্বন্ধে যেমন এক নাম্বারে যদি আমি লিখি ইন্টিজার নাম্বার তোমরা একটু খাতা কলম নিয়ে বসো এক নাম্বারে আমরা লিখলাম ইন্টিজার নাম্বার ইন্টিজার নাম্বার যার বাংলা আমরা লিখতে পারি পূর্ণ সংখ্যা পূর্ণ সংখ্যা এখন কথা হতে পারে যে পূর্ণ সংখ্যাটা কি জিনিস এখন পূর্ণ সংখ্যা কিন্তু তোমরা সবাই চেনো তাও যদি না চেনো আরও সহজভাবে যদি বলি যেটাতে কোনো দশমিক বিন্দু থাকে না সেটাই পূর্ণ সংখ্যা এক্সাম্পল যদি আমরা একটা দিই যেমন বিশ পঁচিশ তিরিশ এই জাতীয় জিনিসগুলোকে বলা হবে কি পূর্ণ সংখ্যা এবার আসো ফ্লোয়েটিং পয়েন্ট এই শব্দটার মানে এখানে থাকবে ভগ্নাংশ সংখ্যা এখানে একটু মনে রাখবা মানে খোঁজার খুব বেশি চেষ্টা করার দরকার নাই এই কারণে কারণ আমরা কিন্তু প্রোগ্রামিংটা কিন্তু এমনিতেই একটু ডিফিকাল্ট কিন্তু আমরা এটাকে গল্পের মাধ্যমে এমনভাবে তোমাদের সামনে উপস্থাপন করব আমার বিশ্বাস খুবই সহজ করে দিতে পারব আমি এই জন্য আমি বেসিক যে জিনিসগুলো এটা একটু তোমাদেরকে আমার মতো করে মনে রাখার একটা চেষ্টা করব তো যাই হোক এখন দেখব এখানে এই যে আমরা ফ্লোয়েটিং পয়েন্ট মানে ভগ্নাংশ সংখ্যা বললাম এটা কোন ভগ্নাংশ সংখ্যা ভগ্নাংশ সংখ্যা কিন্তু দুই ধরনের হয়ে থাকে একগুলো সসীম ভগ্নাংশ সংখ্যা একগুলো অসীম ভগ্নাংশ সংখ্যা এখন তাও যদি না বোঝো তাহলে কি বলি যে সসীম ভগ্নাংশ সংখ্যা মানে কোনগুলো যেগুলো ওই যে দশমিকের পর এক দুই ঘরের মধ্যে শেষ হচ্ছে আর অসীম ভগ্নাংশ সংখ্যা বলতে কোনগুলো যেগুলো দেখা যায় যে ক্যালকুলেটারের ডিসপ্লে শেষ হয়ে যায় তবু সংখ্যা শেষ হয় না আমরা আইডিয়া করে দুই চার ঘর লিখে প্রায় লিখে দিই তো ওইটাকে আমরা এখানে অসীম হিসাবে কাউন্ট করব তা আমি এখানে যে ফ্লোয়েটিং পয়েন্টটা লিখেছি এই ফ্লোয়েটিং পয়েন্ট মানে হলো কিন্তু কি যে 
সসীম ভগ্নাংশ সংখ্যাটা এটা অসীম না কি সসীম তার মানে কি এটা দুই চার ঘরের মধ্যে শেষ হবে যেমন জিরো পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ এই ধরনের যে সংখ্যাগুলো আছে এক দুই ঘরের মধ্যে বা তিন ঘরের মধ্যে যেগুলো শেষ হবে এগুলোকে বলা হবে কি সসীম ভগ্নাংশ সংখ্যা অর্থাৎ ফ্লোয়েটিং পয়েন্ট এবার আসুন ডাবল নাম্বার এই ডাবল নাম্বার এর বাংলা আমরা লিখতে পারি দ্বৈত সংখ্যা দ্বৈত সংখ্যা এখন দ্বৈত সংখ্যা কোনগুলো দ্বৈত দ্বৈত সংখ্যার কথায় যদি একটু আসি তাহলে ওই যে একটু আগে বললাম যে একগুলো আছে অসীম ভগ্নাংশ সংখ্যা কোনগুলো অসীম ভগ্নাংশ সংখ্যা যেমন যেগুলো শেষ হয় না যেমন থ্রি পয়েন্ট ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন ডট 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 চলতেই আসে এগুলোকে বলা হবে কি অসীম ভগ্নাংশ সংখ্যা তো যাই হোক ফ্লোয়েটিং পয়েন্ট মানে বললাম সসীম ভগ্নাংশ সংখ্যা আর ডাবল নাম্বার বলতে আমরা কি বুঝাইলাম যে এটা হলো অসীম ভগ্নাংশ সংখ্যা আর চার নাম্বারে আমরা এখানে লিখবো ক্যারেক্টার ক্যারেক্টার তোমরা অবশ্যই মনে করতেছ যে ক্যারেক্টার মানে চরিত্র আসলেই না কারণ কেন যে ক্যারেক্টার মানে এখানে চরিত্র না ক্যারেক্টার মানে আমরা এখানে বর্ণকে বুঝাবো কাকে বুঝাবো যে অবশ্যই এটাকে আমরা বর্ণকে বুঝাবো এখন বর্ণকে বুঝাবো এখন বর্ণের কথা আসলে তোমরা আবার আমাকে প্রশ্ন করতে পারো যে আচ্ছা কোন বর্ণ বর্ণ তো আমরা ছোটো হাতের অক্ষরও চিনি বড়ো হাতের অক্ষরও চিনি তাহলে কোন অক্ষরগুলো হতে পারে তা আমি বলবো যে ছোটো হাতের অক্ষরগুলোকেও আমরা ক্যারেক্টার বলবো বড়ো হাতের অক্ষরগুলোকেও ক্যারেক্টার বলবো তাহলে এক্সাম্পল যদি আমরা একটা দেই যেমন বড়ো হাতের এ বড়ো হাতের বি ছোটো হাতের এ ছোটো হাতের বি আমার হাতের লেখা কিন্তু খুবই খারাপ ঠিক আছে এখন বড়ো হাতের এ বড়ো হাতের বি ছোটো হাতের এ ছোটো হাতের বি এগুলো সবগুলোকেই কিন্তু কি বলা হবে ক্যারেক্টার বলা হবে তো যাই হোক এখানে এই যে বড়ো হাতের অক্ষরগুলো যেগুলো দেওয়া থাকবে এই বড়ো হাতের অক্ষরগুলোকে আমরা বলবো আপার কেস আপার কেস আর ছোটো হাতের অক্ষরগুলোকে বলবো লোয়ার কেস তাহলে আমরা এই চারটে আইটেম মানে অনেক বইয়ের মধ্যে দেখব অনেক আইটেম আছে এত আইটেম তো জানার দরকার নেই আমার কথা হলো পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করতে হবে পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করতে হবে আমাদেরকে খুব সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে আমরা যাতে প্রোগ্রামিংটা করতে পারি আমাদের কাছে যাতে কঠিন না লাগে তো বেসিক্যালি এই চারটে জিনিস যদি আমরা জানি কি একটা ইন্টিজার নাম্বার পূর্ণ সংখ্যা এক্সাম্পল বললাম ফ্লোয়েটিং পয়েন্ট ভগ্নাংশ সংখ্যা এক্সাম্পল বললাম ডাবল নাম্বার দ্বৈত সংখ্যা এক্সাম্পল বললাম ক্যারেক্টার ক্যারেক্টার বর্ণ এক্সাম্পল বললাম এখন আসো আমরা এই জিনিসগুলোকে একটু ছকের মাধ্যমে মনে রাখবো জাস্ট একটু ছকের মাধ্যমে মনে রাখবো আমরা যদি একটা ছক করি এখানে এটা একটা ছক করলাম ডেটা টাইপ এটা হলো ইএক্স মানে এক্সাম্পল যেটা একটু আগে বলে আসলাম এটা হলো শর্ট নেম শর্ট নেম আর একটা হলো নেম স্পেসিফেয়ার বানান ভুল হলে অবশ্যই আমাদের আব্দুর রহিম স্যারের সঙ্গে যোগাযোগ করবা কারণ উনি ইংরেজি খুব ভালো পড়ায় আমি অতটা ইংরেজি খুব ভালো পারি না ঠিক আছে তো এখন দেখো এখানে ডেটা টাইপ এই ডেটা টাইপ আমরা ওই একটু আগে যা শিখে আসলাম তাই লিখি ইন্টিজার নাম্বার ফ্লোয়েটিং পয়েন্ট ডাবল নাম্বার আর হলো ক্যারেক্টার ক্যারেক্টার 
एक्साम्पल तो एक आगे बुझाई दिए आसे बोझान नतून को बोझान कि इंटीजार नम्बर मैं जो पूर्ण संख्या आज है जमन बीस पचिस एगुल और फ्लोटिंग पॉइंट की जिरो पॉइंट फाइव वन पॉइंट वन टू फाइव तपर डबल नम्बर टू पॉइंट थ्री फोर फाइव सिक्स डट 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 तपर कैरेक्टर ए बी एगल और शर्ट नेम मैंने देखा शर्ट नेमट सर्वदा इंगरेजी छोटो हाथ अक्षरे लिखते हैं कि बल्लम कथा भलोक आक बार बी तुम्हारे जो शर्ट नेमटा सर्वदा इंगरेजी छोटो हाथ अक्षरे लिखते हैं प्रोग्रामिंगे शर्ट नेमगुल व्यवहार करब कि कथा बुझ एखे शर्ट नेमगुल व्यवहार करब एखे मजखने एक कथा बी जो हमें अने के आई सी टी पढ़ते पढ़ते देखा जाए जे रखम है जे ओई फेसबुक आलोचना करते ही दुईटा लेक्चार शेष हो जाए ए रकम करार किस नहीं शेखार जैगे एस शिखबा क्योंकि जखने शेखार जैगा नहीं समय नष्ट करार को मूल्य नहीं देखो शर्ट नेम हमें कि बल्लम जो छोटो हाथ अक्षर छोटो हाथ अक्षर की इंट इंटीजार नम्बर शर्ट नेम कि इंट यटाई हमें क्योंकि प्रोग्रामिंग व्यवहार करब ए देखो फ्लोएटिंग पॉइंट शर्ट नेम कि फ्लोएट छोटो हाथ अक्षर लगा फ्लोएट फ्लोएट और डबल नम्बर शर्ट नेम कि डबल हमें आगे ही बोले जो छोटो हाथ अक्षर छाड़ा शर्ट नेम लेखा जाए ना और अवश्य छोटो हाथ अक्षर दिगुलो दिए ही शर्ट नेमगुल प्रोग्रामिंग व्यवहार करब प्रोग्रामिंग क्योंकि खूब ही सेंसिटी जिन ये एक बुझते हैं तो एख देखो कैरेक्टर ये चार लेखा जाए चार एन नेम स्पेसिफायर जो आसि इंटीजार नम्बर नेम स्पेसिफायर की पार्सेंटेज डि फ्लोएटर नेम स्पेसिफायर की पार्सेंटेज छोटो हाथ एफ डबल नेम स्पेसिफायर की पार्सेंटेज छोटो हाथ एल एफ और चार नेम स्पेसिफायर की कैरेक्टर पार्सेंटेज सी क्लियर यार्ट जिन कयटा जिन इम्पर्टेंट इंटीजार नम्बर जो लागे इन व्यवहार करब एर नेम स्पेसिफायर व्यवहार करब पार्सेंट डी पार्स नेम स्पेसिफायर का क्यों जिस एक बला दरकार नेम स्पेसिफायर का हलो जो को संख्या के निर्दिष्ट करते जाब जमन एक जो ये प्रोग्रामिंग करब तक जो आप एक संख्या के निर्दिष्ट कर देव जो हमें यहाँ पूर्ण संख्य करते चाची तक पार्सेंट डी अन्सार्ट पूर्ण संख्य नहीं आसब आर फ्लोएटिंग पॉइंट कि भग्नांश संख्य करब हाँ यह पार्सेंट एफ पार्सेंट एल एफ बाजे कैरेक्टर करब पार्सेंट सेफ अर्थात को किस निर्दिष्ट करार्ज ये व्यवहार कर जैक कटा जिन मन रखले इंटरमिडिएटे जो आई सी टी बीटा आतगुलो प्रोग्रामिंग आते पर लेक्चारे क्योंकि अवश्य वो बेसिक स्ट्राक्चार्ट देखो को जानले तुम्हारा अवश्य प्रोग्रामिंग को समस्या थकबे ना ये एकशो पार्सेंट ग्यारंटी एन एखे आसो आपने दुईटा फांगशन जाना लगे बेर मध्य देखा अनेक फांगशन आज किच्छू जाना दरकार नहीं हमें दुईटार कथा बी दुईटा मैं जेहतु जाना तुम्हारा सहजे ये धरते पर तो जैक ये लिखल प्रिंट एफ फांगशन एट फांगशन चिन्ह प्रिंट एफ फांगशन अवश्य लेखागुल्लो छोटो हाथ अक्षर होते हैं कारण सी प्रोग्रामिंग क्योंकि केस सेंसिटी ये बुझते हैं वोट नहीं आलोचना करब यूट्यूब चैने तुम्हारे संगे थकले अवश्य एगो पावा एन एखे कि हलो प्रिंट एफ फांगशन एख कथा हलो प्रिंट एफ फांगशन ये लिखल क्या हाँ यार दरकार आज इट कारण दरकार आज जे को प्रोग्राम प्रोग्राम आउटपुट प्रदर्शनर प्रदर्शन जो प्रिंट ए फांगशन व्यवहार करा व्यवहार करा कथा क्लियर को प्रोग्राम आउटपुट प्रदर्शन जो प्रिंट ए फांगशन व्यवहार करा कथा हल आउटपुट कि आउटपुट कि आउटपुट की आम्रा बेसिक स्ट्राक्चार जे दिन आलोचना करब अवश्य खूब भलोक बोलो तरह आपात एक जेखने जरा प्रोग्रामिंग करब तक क्योंकि बला है प्रोग्रामार और जरा प्रोर प्रोग्रामिंग जरा व्यवहार कर तक के बला इूजार व्यवहारकारी जो पर्दाय देखें मैं डिसप्ले ते जो देखे से क्योंकि बला है आउटपुट यतटुकू आपात मने रखो कि बल्लम जो व्यवहारकारी जो पर्दाय देखें से बला है कि आउटपुट एन आसो आप फांगशन शिखे फिली 
এই ফাংশনটা শিখলে মোটামুটি আমাদের বেসিক আর কিচ্ছু লাগবে না আপাতত আর কিচ্ছু লাগবে না তোমাদেরকে প্রোগ্রামিং শেখানোর মতো একটা স্ট্যান্ডার্ড পর্যায়ে আমরা চলে যাব তো এখানে দেখো এটা হলো স্ক্যান এ ফাংশন এক কথা বারবার বলতেছি অবশ্যই এগুলো বড় হাতের অক্ষরে লেখা যাবে না কারণ সেই প্রোগ্রামিংটা কি কেস সেন্সিটিভ আর কেস সেন্সিটিভ বিষয়টা আমরা এরপরে অবশ্যই আলোচনা করব এই যদি ভিডিও করতে পারি তো এখন স্ক্যানের ফাংশনটা কেন হ্যাঁ বুঝলাম যে প্রিন্টের ফাংশনটা কি যে কোনো একটি প্রোগ্রামের আউটপুট প্রদর্শনের জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে তাহলে স্ক্যানের ফাংশনটা কেন ব্যবহার করা হয়ে থাকে যে কোনো একটি কোনো একটি প্রোগ্রামের মানে কথাটা দেখো ঠিক আছে কবির ভাষায় লিখতে পারলাম না একটু অন্যভাবে লিখলাম সেটা হলো কোনো একটি প্রোগ্রামের কোনো একটি একটি নাম্বার নাম্বার ইনপুট করার জন্য ইনপুট করার জন্য জন্য স্ক্যান এফ স্ক্যান এফ ফাংশন ব্যবহার করা হয় ব্যবহার করা হয় এখন তোমরা বলবা যে হ্যাঁ একটু আগে তো আউটপুট তো বললেন যে পড মানে ডিসপ্লেতে যেটা দেখা যাবে বা ইউজার বা ব্যবহারকারী যেটা দেখবে ওটাই আউটপুট তাহলে ইনপুটটা কি এবার আমি তাহলে উল্টা কথাটা বলবো কি ব্যবহারকারী যেটা দেবে সেইটাকে বলা হবে ইনপুট কথা ক্লিয়ার ব্যবহারকারী যেটা দেবে সেটা ইনপুট আর যেটা দেখবে সেটা আউটপুট তো যাই হোক এতটুকু জিনিস আজকে তোমরা খুব সুন্দর করে নোট করবা অবশ্যই আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে ভালো লাগলে তারপর সাবস্ক্রাইব করবা তারপর বেল আইকনটা ক্লিক ক্লিক করবা কারণ কেন যে আমাদের পরবর্তী ভিডিওগুলো খুব দ্রুত পেয়ে যাবা আর অবশ্যই এই বিষয়গুলোর কোনো সমস্যা হলে কোনো প্রশ্ন থাকলে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবা আমরা অবশ্যই মানে আলোচনা করব বাকি বিস্তারিত যে বেসিক স্ট্রাকচার বা মৌলিক গঠনের কথা বললাম এই বেসিক স্ট্রাকচারটা নিয়ে আলোচনা করবো ওই ভিডিওটা অবশ্যই খুব গুরুত্বপূর্ণ হবে কারণ কারণ কেন যে ওই ভিডিওটা তোমরা দেখলে অবশ্যই তোমাদের কোনো আমি তো একশো পার্সেন্ট গ্যারান্টি দিছি একশো পার্সেন্ট যদি তোমরা চাও আমি দুইশো পার্সেন্টও গ্যারান্টি দিতে পারি ঠিক আছে তাহলে সবাই ভালো থাকবা আল্লাহ হাফিজ